আচ্ছা তোমাদের কি এরকম হয় যে অ্যাট এ টাইম একই সময় মাথায় অনেকগুলো বুদ্ধি কাজ করে অনেকগুলো প্ল্যান কাজ করে যে এটা করব না ওটা করব অর্থাৎ চার পাঁচটা কাজ বা পরিকল্পনা মাথায় একসাথে কাজ করে কিন্তু আমরা কোনটাই করতে পারিনি অনেক সময় এরকম কি তোমাদের হয় যদি তোমাদের এরকম হয়ে থাকে তাহলে এই ভিডিওটা তোমার জন্য বিকজ এই ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে একটা পথ দেখানোর চেষ্টা করব যে কিভাবে তুমি একটা কাজকেই ভালোভাবে করতে পারো ঠিক আছে সো বেসিক্যালি এরকম আমাদের ম্যাক্সিমাম মানুষেরই হয় যে মাথা অনেকগুলো পরিকল্পনা কাজ করে যেমন কারো মাথায় একসাথে ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফি টিউশন ফ্রিলান্সিং বই পড়া বই লিখা আরও অনেকগুলো প্ল্যান কাজ করে কিন্তু কোনোটাই করা হয়ে উঠে না ঠিক আছে তো এখান থেকে তুমি কিভাবে একদম পারফেক্ট যেটা সেটাকে সিলেক্ট করবা আমি সেটাকে ব্যাখ্যা করব প্রথমে হচ্ছে যে তোমাকে তোমার মাথায় যে প্ল্যানগুলো কাজ করতে সেইগুলো খাতায় নোট করে ফেলো বা একটা ডাইরিতে নোট করে ফেলো নোট করার পরে তুমি এগুলো নিয়ে একটু হোমওয়ার্ক করো কীভাবে হোমওয়ার্ক করবা দশ মিনিট হোমওয়ার্ক করলে হয়ে যাচ্ছে ওই লিস্টের মধ্যে দেখো যে তুমি কোন কাজটাতে বর্তমানে এক্সপার্ট অর্থাৎ বর্তমানে তুমি কোন কাজটা পারো ওই লিস্টের যেটা তুমি বেশি পারো ওটাকে তুমি উপরের দিকে রাখো এরপরে দেখো যে তুমি ওই লিস্টের কোন কাজটাতে সবচেয়ে বেশি কমফোর্ট ফিল করো অর্থাৎ সেটা করতে তোমার ভালো লাগে তোমার কোনো ধরনের কষ্ট হয় না কষ্ট হলেও তোমার কাছে সেটা ভালো লাগে এরকম কোন কাজটা আছে সেটাকেও তুমি লিস্টের উপরের দিকে রাখো এরপরে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে যে তুমি যেই লিস্ট বানাইছো সেই লিস্ট থেকে দেখো যে কোন কাজটা এখন থেকে দুই বছর তিন বছর চার বছর পরে তোমাকে কিছু দিবে অর্থাৎ সেখান থেকে তুমি কোনো কিছু অর্জন করতে পারবা ওই কাজটাকেও তুমি লিস্টের উপরের দিকে রাখো অর্থাৎ যেটা তোমাকে সবচেয়ে বেশি বেনিফিট দিবে সেটাকে তুমি উপরের দিকে রাখবা এবার দেখো তোমার এরকম আরও কিছু কোয়ালিটির উপর বেস করে তুমি লিস্টটাকে কি করো সাজাও যে কার কোন কাজটা সবচেয়ে বেশি উপরে থাকতেছে রাইট এবার দেখো যে যেগুলোকে তুমি উপরের দিকে রাখছো সেগুলোর মধ্যে এমন কাউকে পাবা যেটাতে তোমার অনেকগুলো রিকোয়ারমেন্ট একসাথে ফিল হয়ে যায় অর্থাৎ সেখানে তোমার ওই কাজটা করলে তোমার ফিউচারও ভালো ওই কাজটা বর্তমানে তুমি ভালো পারো এবং ওই কাজটা করতে তোমার ভালো লাগে অর্থাৎ তোমার সেটাতে কমফোর্টও লাগে এবং সেটা তুমি এখন ভালো পারো এবং সেটা ফিউচারে তোমাকে অনেক কিছু দিবে দেখবে এরকম একটা কাজ তুমি পায়ে যাবে ওই লিস্টের মধ্যে ঠিক আছে ওই কাজটাকে তুমি সিলেক্ট করো ওই কাজটাই তোমাকে করতে হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা কীভাবে করবো এটা করতে গেলে তো আমার বাকিগুলোর প্রতি মায়া থেকে যায় যেমন অনেকে যখন টিউশনই করে তখন বা বাকিগুলোর প্রতি মায়া থাকে ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফি ফ্রিলান্সিং এগুলোর প্রতি মায়া থাকে এটা থাকা স্বাভাবিক তোমাকে কিন্তু একটাই সিলেক্ট করতে হবে কিন্তু বাকিগুলোর প্রতি তোমার মায়া থাকবে তুমি কি করবা যে যেটা তুমি সিলেক্ট করছো ওগুলো দিয়ে বাকিগুলো বাকি কোনোটাকে কাজ করা যায় কি না মানে দেখা যায় যে একটা এম যখন তুমি ফিক্স করছো যে তুমি এটা করবা দেখা যায় যে সেটা করতে গিয়ে অনেক সময় আরও কতগুলো কাজ হয়ে যায় দেখবা যে ওই কাজটা দিয়ে মানে যেটা তুমি অলরেডি সিলেক্ট করছো যে এটাই করবা সেটা দিয়ে আরও কোনোটা হয় কি এটা তোমাকে খেয়াল করতে হবে যদি কোনোটা হয় তাহলে তোমাকে সেটাও সাথে রাখতে হবে কিভাবে সেটা সম্ভব দেখো আমি যদি আমার কথা বলি আমার সবচেয়ে বেশি বেশি যেটা ভালো লাগে সেটা হচ্ছে শিখানো সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে এবং আমার ভিডিওগ্রাফি করতে ভালো লাগে ফটোগ্রাফি করতে ভালো লাগে পড়তে ভালো লাগে আর ঘুরতে ভালো লাগে আমার তো আমি দেখলাম যেহেতু আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে পড়ানো বা শেখানো এবং আমি দেখলাম যে আমি যদি এই কাজটা করতে থাকি তাহলে আমার এখন থেকে ফিউচার ভালো এটাতে আমি কমফোর্টও ফিল করি এবং আমি দেখলাম যে এটা আমার কাছে ইজি লাগে সবচেয়ে সো আমি এটা কি সিলেক্ট করলাম এবার আমি দেখলাম যে এই কাজের এই কাজটা করতে গিয়ে অর্থাৎ শেখানো বা পড়ানো এটা করতে গিয়ে আরও কোনো কাজ করা যায় কি না তো আমি দেখলাম যে তখন আমি ভিডিও বানাই শিখেতে পারি তাহলে আমার ভিডিওগ্রাফি হয়ে যাচ্ছে ফটোগ্রাফিও সাথে হয়ে যাচ্ছে তারপর আমি দেখলাম যে আমি যদি শিখেতে যাই তখন আমি লিখতেও পারি লেখালেখি করতে পারি তা আমি এই জন্য বই বের করছি তারপরে একইভাবে আমি কি করতেছি ফেসবুকে লেখালেখি করতেছি সো আমার শিখানোর যে টার্গেট সেটা দিয়ে আমি আরও কয়েকটা কি করতেছি ফুলফিল করতেছি রাইট তোমরাও ঠিক এভাবে করার চেষ্টা করবো যে একটা দিয়ে বাকি আরও কতগুলো কি ফুলফিল করা যায় কি না এর পাশাপাশি দুই একটা ব্যতিক্রম থাকতে পারে যেটা থেকে তোমার কোনো কিছু আসবে না কিন্তু তোমাকে করাই লাগবে যেমন আমার ঘুরতে ভালো লাগে এখন ঘুরতে গিয়ে তো আমরা শিখতে পারি ঠিক আছে ঘুরতে গিয়ে অনেক কিছু শেখা যায় কিন্তু সেখান থেকে তুমি কোনো কিছু অর্জন করতে পারো বলে আমার মনে হয় না বা এখন থেকে পাঁচ বছর পরে সেটা তোমাকে ভালো একটা ফিউচার দিবে বা এখান থেকে তুমি কোনো কিছু গেইন করতে পারবা সেটাও আমার মনে হয় না তবে হ্যাঁ যারা ব্লগিং করে ঘুরতে গিয়ে ব্লগিং
তো আমি তারপরে কিন্তু ঘুরতে যাই ঠিক আছে ইভেন মাঝে মাঝে আমি একাও ঘুরতে যাই যেমন আমি কয়েকটা জায়গায় এক একা ঘুরতে গেছি আমি কাউকে নিই নাই এবং সেগুলো ফেসবুকে আমি পোস্ট করি না যেমন আমি খাগড়া চড়ে গেছি একা একা আমি নওগাঁ গেছি একা একা মানে কাউকে নিই নাই এক একদম তারপর হচ্ছে আমি বান্দরবান গেছি একা আমি কাপ্তাই একা গেছি তারপর হচ্ছে আমি সিলেট গেছি একা তারপরে আমি যখন একদম ছোটোবেলা ছিলাম ক্লাস সেভেনে পড়ি আমার এলাকায় একটা সুইচ গেট আছে মুরি প্রজেক্ট হ্যাঁ ফেনিতে এটা ওখানে আমি একা চলে গেছিলাম কাউকে বলি নেই ঠিক আছে সো এরকম আমার তোমার কাছেও এরকম কোনো কাজ ভালো লাগতে পারে সেটা তুমি করবা এটাতে কোনো মানা নেই সো তাহলে এইভাবে তুমি একটা কাজকে সিলেক্ট করে ওইটা দিয়ে আরও কয়েকটাকে করবা তাহলে দেখবা তোমার আর কোনো আফসোস থাকতেছে না রাইট এবং তুমি অন্যদের থেকে ভালো করতে পারবা সেটা তোমাকে ভালো একটা ফিউচার দিবে তুমি সেখান থেকে কোনো কিছু অর্জন করতে পারবা সেটা টাকা হতে পারে ফেম হতে পারে তারপর অন্য কিছু হতে পারে তুমি সেখান থেকে কিছু না কিছু পাবা যদি সেটা তুমি ওই কাজটাকে ভালোবেসে থাকো সেটাতে যদি তোমার কমফোর্ট ফিল হয় সেটাতে যদি তুমি এক্সপার্ট হও এবং সেটাতে যদি তুমি রেগুলার থাকো রাইট সো আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এবং এই ভিডিওটা তোমাদের কাজে লাগবে যদি কাজে লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর বেল আইকনে ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে তোমরা সেটা পেয়ে যাও আজকে চলে যাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ টাটা